El siguiente programa es apto para todo público. Los menores de 10 años deben estar acompañados de un adulto responsable. Su contenido es responsabilidad de las personas que en él intervienen. Ley 51 de 1975. TV Mojana Noticias. Información con objetividad. Noticias, deportes, cultura, farándula y la voz del pueblo. Emisión por el Canal 4 de Sucre Televisión. Mahagual TV. Guaranda TV, Allí Televisión y Canal 8 de Cable Social Cincelejo. Véanos los sábados y domingos de 6 de la tarde a 7 de la noche. TV Mojana Noticias, información con objetividad. En TV Mojana Noticias, el editorial de la semana con Eduardo Arce Benítez. Amables televidentes. Sean todos bienvenidos al vicentésimo nonagésimo sexto editorial de TV Mojana Noticias. Información con objetividad. Hay un dicho popular usado por nuestros abuelos que dice la peor cuña es la del mismo palo o la cuña que más aprieta es la del mismo palo. Eso es exactamente lo que le está pasando al actual gobierno. No es la oposición la que está llevando la mala imagen, sino sus mismos integrantes. Recientemente, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, doctor Javier Pava, hizo un pronunciamiento que a los mojaneros les ha caído muy mal. Por ese motivo, la Alianza Comunal de la Mojana ha hecho un comunicado rechazando de manera contundente esa posición del doctor Javier Pava. Es decir, si yo no doy, tampoco quito. Ya doctor Javier Pava, usted salió de la dirección. Por favor, dejen que los demás hagan lo que usted no fue capaz de hacer. El comunicado dice lo siguiente. Comunicado a la opinión pública colombiana. Las fuerzas vivas de la región de La Mojana rechazamos enérgicamente los pronunciamientos hechos en el día de hoy a través de las redes sociales por el doctor Javier Pava Sánchez, es director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riego, quien en forma desproporcionada y demostrando una absoluta falta de sindéresis como arúspice frustrado, atrevidamente, se obstina en comparar la tragedia ocasionada por el derrumbamiento de dos represas en la República de Libia con lo que podría suceder con las obras de control de inundaciones que el nuevo director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo ha anunciado para mitigar las inundaciones ocasionadas desde hace más de dos años por el chorro de Caregato. Inundaciones que prácticamente han acabado con nuestra región sedimentando nuestros caños, ciénegas y contaminando nuestra tierra y nuestros cuerpos de agua, produciendo la más espantosa tragedia social, económica y ambiental que se haya vivido en la zona, acabando con la agricultura, la ganadería, nuestra flora y nuestra fauna y finalmente impactando negativamente en nuestras vidas. Por lo contrario, cada día los habitantes de La Mojana rogamos a Dios proteja y brinde estabilidad a la represa de Hidroitán, construida aguas arriba de nuestra región y que no tiene nada que ver con las obras anunciadas por el actual director de la Unidad Nacional de Gestión del Riego. Esa represa aledaña a nuestra región sí es una trampa mortal y no el cerramiento de Caregato anunciado en buena hora por el doctor Olmedo López. Paradójicamente, en caso de un desastre, la contención que construirá la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo en Caregato es en algo podría defendernos de cualquier tipo de avalancha que no quiera Dios llegase a producirse. Trampa mortal contra nosotros también es la sedimentación y la contaminación mercurial que se introduce a la región a través de Caregato. Boquete que el doctor Javier Pava siempre tercamente 
negó, se negó a cerrar. Las desafortunadas declaraciones del doctor Javier Pava reflejan una postura que ultraja la historia y la ciencia. Su tosudez pone de manifiesto que a pesar de haber visitado varias veces la región, nunca la conoció y nunca la entendió. Ese desconocimiento de nuestra región lo hace ciego y en todas sus intervenciones se limita a repetir como un papagayo la transformación acertadamente enunciada en el Plan Nacional de Desarrollo sobre el ordenamiento territorial alrededor del agua, pero que él nunca comprendió en sus reales alcances para su aplicación en la región de La Mojana. Tenemos la seguridad que él no sabe en qué consiste ese ordenamiento, ni en qué consiste la justicia social y ambiental preconizada por el gobierno del cambio. Humildemente le recomendamos al doctor Javier Pava que para que entienda qué es el ordenamiento territorial alrededor del agua, que se lea al menos el primer volumen de los 18 que componen el riguroso estudio realizado por la misión colombo-holandesa, en donde, como los más conocedores del manejo de las aguas en el mundo, recomiendan las obras que precisamente acaba de anunciar el doctor Olmedo López, que se van a ejecutar en La Mojana, acorde con la ciencia y las necesidades regionales. Igualmente, reafirmadas por los rigurosos estudios realizados por la FAO, que tampoco ha leído el doctor Pava. En las decisiones del doctor Olmedo López, lo que aflora y abundan son la coherencia, la sabiduría, el conocimiento y la, per la pertinencia más el amor de patria. Por lo anterior, el sentimiento regional es considerar al doctor Javier Pava como enemigo de nuestra región y del gobierno del presidente Petro, por lo que no hizo a favor de la Mojana cuando pudo hacerlo y por querer convertirse en palo en la rueda del nuevo director, quien está bien intencionado interpretando el anhelo de la justicia social y la justicia ambiental del gobierno del cambio. Región de la Mojana, septiembre 12 del 2023. Firman los miembros de la Junta Directiva de la Alianza Comunal Mojana. Analizando este documento, Estamos totalmente de acuerdo con él, por eso lo hemos querido publicar en nuestro noticiero para que tenga el conocimiento toda la audiencia de las personas que nos siguen a través de los canales comunales de la región de La Mojana, a través del canal 8 de Cincelejo y a través de las redes sociales. No es posible que una persona que no hizo lo que tenía que hacer ahora quiera interponerse o atravesarse como burro o muerto con aquel que quiere hacer las cosas bien y que la comunidad de La Mojana lo va a adoptar como un hijo más de esta región. Que Dios lo bendiga, que Dios me bendiga. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. En TV Mojana Noticias, el editorial de la semana con Eduardo Arce Benítez. TV Mojana Noticias, información con objetividad. Sean todos bienvenidos a una emisión más de TV Mojana Noticias, información con objetividad. TV Mojana Noticias, información con objetividad. Estudiantes del SENA, sede Palomar, en el municipio de Majahual, integran el grupo que harán sus pasantías en Europa. Vamos a la ampliación de esta importante información. Nelfi Díaz Luna, del programa Producciones Agropecuaria de la sede SENA, el Palomar del municipio de Majahual, fue escogida para hacer parte de un selecto grupo de 20 estudiantes del departamento de Sucre, que harán sus pasantías en Europa, concretamente en Francia. Buenos días, mi nombre es Nelfi Yulisa Díaz Luna, aprendicena de la sede Palomar del municipio de Majahual, Sucre. Eh, vivo en la vereda La Sierpita del municipio de Majahual. Eh, me encuentro algo retirada pues, del municipio, vivo en una vereda. 
y para poder acceder o llegar hasta la sede tengo que eh, salir en Yonzo o en Lancha ya que me encuentro en una zona inundable eh, tengo que salir 30 minutos en Yonzo hasta el corregimiento para coger eh, ya sea moto, ya sea carro para poder llegar hasta la sede que me estoy empleando un promedio de 50 minutos eh, para poder llegar a recibir mi formación, mis clases muy agradecida inmensamente con el SENA por esta oportunidad tan grande, tan inmensa como es de tener esta pasantía hasta el país de Francia. En realidad, mil gracias, Sena, por eh, la elección, por darme la oportunidad eh, de estar en este lugar. Me encuentro hoy en la ciudad de Bogotá, ya pocas horas de coger mi vuelo hasta Francia. Eh, bueno, soy una de las personas emprendedoras, eh, una de las cosas que siempre he querido es nutrir mis conocimientos para cada día ser mejor y poder ayudar a los demás a poderse superar. Eh, nuevamente, inmensamente, gracias, gracias, Sena, por este privilegio. TV Mojana Noticias, información con objetividad. Justa Paz, entidad sin ánimo de lucro, realiza jornadas de capacitaciones para hombres y mujeres en el municipio de Majahual. Vamos a esta importante información. Justa Paz, desde el área de mujeres, paz y justicia ambientales, desarrolla jornadas de fortalecimiento de capacidades de mujeres en temas sociales y de incidencia para que las lideresas y líderes puedan contribuir paz en su territorio, desde la no violencia y transformación de conflictos. Estos dos encuentros en el municipio de Majahual tendrán como base espacio de reflexión en cómo transformamos los conflictos, en cómo cuidamos el medio ambiente y en cómo participamos de los espacios públicos desde nuestros derechos como ciudadano colombiano. Justa Paz es una organización de la Iglesia Menonita de Colombia que actúa en seguimiento a Jesucristo desde la identidad anabautista, la cual busca el ejercicio en una ciudadanía activa y vivir en plenitud sus derechos. Ahorita nos encontramos con la red Justa Paz que a través de proyectos y procesos que vienen liderando aquí en la zona Hoy, a través de mujeres que participan de las diferentes veredas, nos reencontramos para, de alguna u otra manera, retroalimentar las problemáticas de nuestra región. ¿Qué buscas eh, con, con este evento? Este, este método que estamos utilizando es empoderar y liderar a las mujeres de las veredas y de las juntas de acción comunal con el motivo de agilizar proyectos y procesos que nos eh, empoderen aún más. ¿Cuántas personas participan en el proyecto? Actualmente estamos participando 35 mujeres de diferentes veredas y municipios de Guaranda, Majahual y Sucre. ¿Quién patrocina el evento, este, este evento? Estamos patrocinados a través de la red Junta Paz. Es una red que viene trabajando con las mujeres y a través de la iglesia y a través de la red Pro de Paz, a través de nuestra querida eh, Patricia Alba. Actualmente estamos realizando unos talleres con grupos de mujeres en la cual se realizan algunas capacitaciones de empoderamiento para que ellas puedan replicar todas estas ideas, todas estas, eh, todos estos métodos formativos en sus comunidades. Lo que buscamos a través de estos talleres es que más mujeres de nuestro territorio tengan conocimiento de sus derechos, de la importancia que tienen todas las mujeres en todo el tema social, laboral eh, y que también buscan de que ellas mismas sean portadoras de voz para todo el este territorio donde ellas puedan tener incidencia. TV Mojana Noticias, información con objetividad. Centro de Vida del municipio de Majahual reinicia sus labores. Juan Antonio Sajona nos amplía esta importante información. 
En el día de hoy se reinicia la labor del centro de vida del municipio de Majahual en instalaciones nuevas, adecuadas para la atención a los ancianos. Usted como nutricionista, ¿qué concepto le merece este esfuerzo de la administración municipal? Bueno, quiero resaltar el esfuerzo que eh, hizo la administración actual para adecuar este sitio, la infraestructura, para que nuestros abuelitos o adultos mayores eh, tengan un espacio donde puedan disfrutar, puedan divertirse y donde puedan gozar de una buena calidad de vida. ¿Qué le corresponde a usted como nutricionista para la atención de los amigos de la tercera edad? Eh, bueno, vamos a estar realizando atenciones integrales, principalmente valoraciones nutricionales. Aquellos abuelitos que están con malnutrición, bajo peso, sobrepeso, les voy a estar pues haciendo seguimiento para mejorar su estado. También pues haciendo vigilancia, control en cuanto a la minuta, la alimentación que ellos van a recibir acá. Eh, vigilando también toda la parte de, de el aseo, de la higiene, de que no se produzcan las jetas, enfermedades transmitidas por alimentos y estar también pues realizándoles capacitaciones sobre hábitos y estilos de vida saludable. Re, se reinicia la labor del centro de vida en el municipio de Majahual. ¿Cuál es la importancia de este centro de vida, Ariana? Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Diana Gómez. Yo soy la psicóloga encargada de llevar a cabo todo este proceso con nuestros hermosos abuelitos. Eh, lo primordial o el objetivo de este centro de vida es brindarle un apoyo integral a nuestros abuelitos. Sabemos que son una población muy importante y que a lo largo del tiempo los han abandonado, pero nuestra, nuestro propósito el día de hoy es seguir aportando a un nuevo desarrollo, un desarrollo integral, que esto se merece cada día. ¿Qué atención van a tener los abuelos aquí en el centro de vida? Bueno, contamos con un apoyo interdisciplinario, como es un trabajador social, una nutricionista. Como psicóloga, ¿cuál será el apoyo que recibirán los adultos mayores de parte suya? Bueno, el principal apoyo que yo voy a brindarle a nuestros abuelitos es la orientación. Para nadie es un secreto que cuando ellos llegan a esta etapa son abandonados, son, son maltratados y hay un alto nivel de depresión, de ansiedad y dificultades que a ellos los impulsan a llevar una mejor calidad de vida. Y entonces el objetivo es cuidar, cuidar de nuestros abuelitos, donde ellos tengan un ambiente propicio a través del amor, a través de la generosidad que le podemos brindar aquí, no tanto, no solamente yo como psicóloga, sino todo el cuerpo que está a cargo de llevar a cabo esta hermosa labor. TV Mojana Noticias, información con objetividad. Llegó a Supergiros, amor sobre ruedas, gana una supermoto en amor y amistad. Adquiere cualquiera de los productos participantes y estrena Moto Ya. Aplican términos y condiciones. Válido para el Departamento de Sucre. Colaborador autorizado. Mamá, mamá, se me cayó el internet. ¡Ay, no! Hijo, este problema se acabó. Hoy mismo me cambio a TV Mojana. TV Mojana te ofrece el mejor internet ilimitado y simétrico a través de fibra óptica en Achibolívar, Guaranda, Majagual y San Marcos Sucre. TV Mojana comprometido con el desarrollo de la región. Mojana. Electrorepuestos Mojana. Venta de repuestos para electrodomésticos, lavadoras, neveras, aires acondicionados, productos ferroeléctricos y de iluminación, reflectores solares, paneles de lujos, electrónica y sonido, turboparlantes, accesorios de sonido, cabinas, reproductores, bobinas, consolas, crossover, ecualizadores, semiconductores, esto y mucho más. Aquí en Electrorepuestos Mojana. Dirección Guaranda Sucre, Avenida Principal José de Mata. El Electrorepuestos Mojana Supergiros te acerca con tus seres queridos que se encuentran en el exterior Recibe tus giros internacionales Western Union por la red de servicios más grande del país Supergiros, colaborador autorizado Vigilado Minti TV Mojana Noticias Información con objetividad Después de un año de ardua labor, de manera exitosa se da por terminado el proyecto Clima y Vida en el municipio de Sucre Sucre. 
El pasado miércoles 13 de septiembre se dio la clausura del proyecto Mojana Clima y Vida para la implementación de siete sistemas comunitarios de alerta temprana en La Mojana. Las mesas de trabajo entregaron datos recopilados durante un año de indagación en los caños Pansehuita y Mojana, donde se formaron monitores comunitarios entrenados para hacerle frente a las situaciones climáticas. Bueno, el balance de este año es un balance muy bueno. Actualmente contamos con 240 promotores comunitarios que son personas voluntarias en su comunidad que están entrenadas en el monitoreo de las alertas, que conocen qué hacer ante una alerta por inundación y sequía y que pueden organizar a su, a su comunidad frente a esto y que además conocen eh, el funcionamiento con los consejos de gestión de riesgo y les permite pues, responder a una situación de emergencia de una forma mucho más eh, acertada. ¿Cómo califica usted de... Las comunidades, ¿cómo han asimilado esas enseñanzas? Muy bien, estas son unas comunidades muy receptivas de la información, que saben y conocen que esta es una actividad muy importante, sobre todo para la organización y la prevención y preparación antes de que nos ocurran los eventos, y han sido personas muy, muy, muy propositivas para este proceso. Su consejo, ¿qué tiene que decirle hoy a través de estos micrófonos a las comunidades? Bueno, que siempre debemos estar pendientes de, de lo que nos pasa alrededor, que debemos estar consultando la información oficial que nos llega a través de entidades como el IDEAM, que nos llega a través de nuestros consejos de gestión de riesgo y de entidades como la Cruz Roja o los otros sistemas eh, como la Defensa Civil, como la Policía, que siempre tengamos esa información y que estemos preparados, que sepamos qué hacer ante una alerta, que no esperemos a que nos llegue el agua al cuello, que no esperemos a que la sequía nos tome por sorpresa, sino que tomemos siempre acciones anticipadas. El evento también estuvo acompañado por expertos del IDEAN para brindarle apoyo a la Cruz Roja encargada de llevar a cabo las capacitaciones en el proyecto regional. Estamos llevando a cabo el cierre del proyecto de, para el fortalecimiento de sistemas de alertas tempranas comunitarias a cargo implementado por eh, la, Cruz Roja, la Cruz Roja Nacional y de un proyecto que viene adelantando con PENUT acá en la región de La Mojana. El IDEAM pues, hace parte del sistema de monitoreo eh, y seguimiento de variables climatológicas e hidrológicas y fortalece, digamos, hace parte digamos, de, de, de este conjunto de información como soporte al Centro Regional de Pronósticos que se encuentra ubicado en, las, en San Marcos, Sucre, donde pues, se dan todas las diferentes alertas, climatolo tanto climatológicas como hidrológicas, para poder alertar a la población sobre los posibles eventos que puedan presentarse en esta región. Entonces, esto es importante para eso, para que la comunidad esté enterada, la comunidad aporte, digamos, también su conocimiento en la región y pueda, digamos, hacer parte de este sistema de monitoreo que es muy importante porque la comunidad como propia de la región debe ser parte de este sistema de monitoreo para que pueda advertir también desde su propia región a las, a las diferentes comunidades que están asentadas aquí y puedan, digamos, prepararse ante posibles eventos que puedan ser eh, causantes, digamos, de, de desastres como inundaciones también en esta región y lógicamente que fortalezca este sistema también como parte de, lo que, de sus actividades propias de aquí a la región para mejorar digamos, esas capacidades de atención. Por su parte, los monitores comunitarios se mostraron satisfechos por su aporte a tan maravilloso proyecto. En la mañana de hoy nos encontramos con la Cruz Roja Colombiana, donde le damos culminación a, uno, a, un, a unos talleres que se vienen realizando en diferentes fechas con las comunidades de nuestro municipio y otros municipios eh, cercanos a, aquí a Sucre Sucre. ¿Qué enseñanza puede transmitirle usted a los demás miembros del municipio de Sucre? Bueno, las enseñanzas que nosotros podemos transmitir a, tra a través de estos talleres es los sistemas de alerta temprana, cómo reaccionar ante alguna eventualidad que se nos llegara a presentar en nuestro municipio. Hoy estamos aquí en el municipio de Sucre, Sucre, la perla de la Mojana, eh, hemos venido articulando con la Cruz Roja a través de Mojana Clima y Vida, eh, haciendo unas actividades en pro de la Mojana, pues es una región anfibia donde vivimos en el agua y nos están capacitando con referente cómo debemos de mitigar en caso de las inundaciones que ocurren todos los años en las Mojanas. Esta es una capacitación que nos están haciendo a todos los líderes de los 11 municipios de la región de la Mojana. Yo hoy vengo en representación de la comunidad de los Nísperos que pertenece al municipio de Achí.
departamento de Bolívar. Pero hoy que se está clausurando la programación, ¿qué enseñanza le dejó a él? Eh, Marto, eh, esto nos deja una gran enseñanza porque nos han enseñado cómo debemos de actuar en caso de una inundación, en caso de que tú sabes que acá pues tenemos problemas con el río Cauca que nos inunda, eh, también nos represa a través de los caños Pansegüita y Mojana el río Magdalena. Entonces, acá nos están capacitando cómo debemos de actuar en caso de una emergencia en nuestras comunidades. Entonces, acá nosotros le transmitimos a las comunidades, a nuestras comunidades, las enseñanzas que la Cruz Roja nos está eh, dando a nosotros para que nosotros las replicamos en cada una de nuestras comunidades. ¿Qué tiene que decirle hoy a los demás miembros de la Cruz Roja? Eh, pues darle gracias a Mojana Clima y Vida, a la Cruz Roja, al Fondo de Adaptación, a, a, al PNUD y a todas estas entidades que han venido acá a la región de la Mojana a capacitarnos para que nosotros hoy en estas capacitaciones pues tengamos esta enseñanza y esta enseñanza replicarlas a nuestras comunidades que esto es algo muy importante para que nuestras comunidades estén eh, capacitadas en caso de cualquier emergencia. Para el canal 4 de TV Mojana Noticias y canal 8 de la ciudad de Cincelejo les informó Martina Cuña Polanco. TV Mojana Noticias, información con objetividad. Expertos conocedores culturales en el tema de cuadros vivos se encuentran en el municipio de Sucre Sucre para apoyar el Festival Cultural Mercedista 2023. En el lugar de la noticia, Martín Acuña Polanco. Estudiantes, docentes y padres de familia de la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes se preparan para el cuarto festival cultural mercedista. El evento multicolores y recreativo se desarrollará del 20 al 29 de septiembre del año en curso con todos los actos culturales de la región. En apoyo a tan importante evento se encuentra en la cabecera municipal de Sucre, una comisión de expertos en eventos culturales y cuadros vivos. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Leonardo Ortega, soy de aquí del departamento de Sucre, del occidente, de un pueblo llamado Montería. Estamos aquí en un proyecto Estampa del Patrimonio Riano, donde vamos a realizar unos cuadros vivos, una noche de gala musical y también unos dulces tradicionales de nuestra región. Queremos que recuperar nuestra cultura aquí en nuestro municipio. Hola, mi nombre es Leonardo Romero, soy el coordinador del colectivo de Vigía de Patrimonio Cultural. Y hemos venido aquí hasta el municipio de Sucre Sucre a apoyar al colectivo Canoas con el proyecto Estampas del Patrimonio Rian, el cual pretende enseñar, educar y mantener las tradiciones y que nosotros queremos incentivar en los jóvenes para que ellos puedan ser y mantener sobre todo nuestro patrimonio cultural. Hola a todos, es un gusto saludarles aquí desde este contexto maravilloso de este pueblo caribeño Sucre Sucre quien nos recibe a través del de proyecto Patrimonio, Estampa del Patrimonio Riano. Eh, y aprovechar para darle las gracias a la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes, eh, con la que desarrollaremos unos talleres eh, sobre cuadros vivos. Eh, de verdad estamos emocionados de poder traer toda la manifestación de los cuadros vivos que es Patrimonio Cultural y Material de Colombia postulada para ser declarada como patrimonio ante la UNESCO y qué bueno que este proyecto llega para que el cuadro vivo se haga más visible en otros contextos, sobre todo en este contexto eh, anfibio. ¿Qué tiene que decirle a todos estos jóvenes que amantes a la buena cultura? Invito a todos los jóvenes a que vivamos nuestras tradiciones, a que vivamos nuestras manifestaciones y que nos arraiguemos cada vez más a ellas. Para el Canal 4 de TV Mojana y Canal 8 de la ciudad de Cincelejo, informó Martina Cuña Polanco. TV Mojana Noticias, información con objetividad. Mario Fernández Alcocer, candidato a la gobernación del departamento de Sucre, visita la región de La Mojana en busca de un apoyo a su candidatura. 
Juan Antonio Sajona lo entrevista de manera exclusiva para TV Mojana Noticias. Aquí está esta información. La presencia del candidato a la gobernación por el departamento de Sucre, doctor Mario Fernández Alcocer, alegra a la región de La Mojana. Y fundamentalmente, doctor Mario, ¿cómo ha encontrado La Mojana y cuál ha sido la recepción de la gente a su llegada a esta bella tierra? Pancho, sea lo primero, un saludo cordial a toda la eh, audiencia de TV Mojana. Un abrazo especial para ti también, para tu familia. Y bueno, la verdad los he encontrado extrañamente alegres con la visita Digamos, se, se genera una expectativa, una emoción eh, siento que hay algún entusiasmo siento que hay algún tipo de anhelo todavía en cabeza eh, mía como próximo gobernador de Sucre en que los anhelos de los mojaneros se cumplan finalmente mucha decepción de los gobiernos, mucha decepción de la actual administración departamental aquí todo se frustró, el proyecto Mojana finalmente no se llevó a cabo la sede del SENA está inconclusa, las vías no se intervinieron los colegios están en mal estado, los centros de salud ni se diga, así que la gente eh, quiere cerrar ese capítulo, pasar esa página, votar por una persona que denote compromiso, conocimiento, experiencia, que tenga buen nivel de relacionamiento con el gobierno, que eso permita finalmente traer las inversiones que tanto anhela la Mojana y el departamento de Sucre, y que cerremos esos ciclos, Juancho, de hace 50 años que no permiten que el departamento avance, y que la Mojana siga siendo la cenicienta del paseo cada vez que vienen las épocas electorales. Definitivamente, la Mojana, que puede esperar de Mario, gobernador? Un compromiso absoluto. Vamos a cerrar esos ciclos viejos, las vías terciarias, nuestros colegios, nuestros centros de salud, la cobertura de acueducto y alcantarillado, gas domiciliario, y por supuesto las obras estructurales de nuestro proyecto Mojana, para que finalmente seamos ese centro de acopio, ese clúster agroindustrial que tanto anhelamos y se le dé la dignidad y la altura que merece nuestro campesinado mojanero. Siempre hemos encontrado usted la persona receptora a nuestras propuestas y fundamentalmente ha apoyado usted el hogar de paso Casa Mojanera. ¿Está dispuesto a apoyarla en la medida de que sea usted gobernador claro, en la ciudad de Cincelejo? Claro, yo conozco cómo padecen los mojaneros la, 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 la dificultad que tienen para llegar a la ciudad capital, su, su pernoctación allá y lo que les cueste y, y lo complejo que es y de parte nuestra todo el apoyo y el respaldo a eso y a todas las iniciativas que tengan los mojaneros con respecto al gobierno departamental y nacional para ir de la mano con ellos y finalmente encontrar soluciones a tanta problemática que hoy agobia a la subregión mojana. Nos ven a través del canal 4 en toda la región de la mojana, canal 8 de, de TV Cable Social de la ciudad de Cincelejo. El mensaje para los sucreños. Gracias por ese respaldo, gracias por ese cariño. Vamos muy bien, vamos por buen camino, vamos derecho para ese triunfo el 29 de octubre y no les quepa duda que les dejaré la mejor obra de gobierno jamás antes vista en el departamento de Sucre. TV Mojana Noticias, información con objetividad. En nuestra sesión Política y Democracia, Juan Antonio Sajona entrevista al candidato de la alcaldía de Achí, Jonairo Sain, y estas fueron sus palabras. Jonairo Sáenz, candidato a la alcaldía por el municipio de Achí, por el partido ASIS. Háblenos de su campaña. Bueno, primero que todo, dale gracias a Dios porque hoy pues, nos mantiene con vida para seguir adelante. Y dale gracias a todos esos achianos que están depositando su voto de confianza en nosotros, su voto de confianza en Jonairo Sáenz, su voto de confianza en un programa de gobierno que es viable y que lo podemos llevar a cabo. Jonairo, ¿por qué votar por Jonairo Sáenz? Hombre, por una sencilla razón, Juancho, creo que hoy los achianos se han convencido que el único candidato que tiene gestión, que puede mostrar algunas gestiones antes de llegar a un puesto como la alcaldía, se llama Jonairo Sáenz. Hoy ya ustedes saben todas las gestiones que hemos adelantado a nivel nacional, hemos traído proyectos productivos de ganadería, proyectos productivos de maquinaria agrícola, maquinaria amarilla para la región de La Mojana, obras de control de inundación, pago de las cosechas, gestión de crédito ante el Banco Agrario y con solo eso, Guancho, creo que sería una razón de poder para votar por Jonairo San a la alcaldía. Jonairo, lo hemos conocido como un dirigente aguerrido, un hombre de lucha con una relación extraordinaria. El municipio de Achí, ¿qué obras son importantes para usted en este momento y prioritarias? Hombre, fíjate, nosotros tenemos unas bombas de tiempo en la orilla del río. Y para mí eso es prioridad. ¿Por qué? En Puerto Venecia, en la región del Corcovado, 
tenemos una socavación porque la isla que se están formando al frente por todo Venecia, al frente Guaranda, nos tienen hoy acorralados. Y lo más probable es que si no le prestemos atención, se va a formar otro caregato en Puerto Venecia, que nos perjudicaría a toda la región del Corcovado, incluso al municipio de Tiquicio. Y debajo de Puerto Venecia tenemos en la cabecera municipal otro punto crítico que hay que intervenir. En, el Corri en la vereda del Rosario tenemos otro punto crítico que si el río se ha llevado todas las viviendas. Y en Guacamayo tenemos también una prioridad y es hacer una obra parecida a la de Puerto Venecia para, de una buena vez por todas, quitar ese olor de cabeza a la gente de Guacamayo. Invito a todos y cada uno de los haitianos a votar a conciencia. El verdadero cambio está ahí, en que votemos a conciencia, porque empeñando la alcaldía no podremos hacer el cambio que aquí necesita. TV Mojana Noticias, información con objetividad. Lideresa comunitaria en el municipio de Majahual recibe ayuda de comunidades exclusivas y de Colombia Humana para ocupar el cargo más importante en este municipio. Martín Acuña Polanco nos amplía esta información. Donde hay olvido y abandono siempre habrá una voz alzada en defensa de los desprotegidos. Es el caso de la ingeniera Marta Patricia Loaiza Mesa como la gran mayoría de su pueblo cansados de tanta injusticia e indiferencia, lucha por seguir adelante hasta ver un mejor mañana. Mi nombre es Marta Patricia Loaiza Mesa, yo soy majagualera de nacimiento y de corazón, mi familia toda es de Majagual, la cabecera municipal, eh, mi mamá se llama Marta Mesa Colón, hermana del reconocido Canta, cantante y compositor Tulio Humberto Mesa Colón mi papá se llama Ricardo Loaiza y tuve dos hermanos, Ricardo Luz y Miguel Fernando, actualmente estoy casada tengo un hijo y bueno soy una majagualera que quiere luchar por su municipio e, estudié la primaria en el colegio José Gabaldá, el bachillerato en el San José donde me hice merecedora de una beca de Andrés Bello por el mayor puntaje de pruebas IFE en mi época eh, me fui a Barranquilla a estudiar becada, ingeniería civil, eh, regresé a Majahual a buscar oportunidades laborales que no se me dieron. Ante tanta desidia administrativa, la ingeniera Marta viene proponiendo un nuevo proyecto político, cero corrupción, con miras a la alcaldía de Majahual, avalada por la Colombia Humana, una alianza por la defensa del pueblo excluido. Nació en Majahual, ama a su tierra y a su gente, se hizo profesional gracias al buen puntaje obtenido en las pruebas del Estado. Tuve oportunidades laborales en otros municipios y ahí empecé en el sector público como Secretaría de Planeación, lo que me llevó a estudiar una especialización en gestión pública y hoy con ese conocimiento y esa experiencia adquirida postuló mi nombre para la Alcaldía de Majahual Sucre, con toda la intención y las ganas de luchar por nuestras comunidades olvidadas. ¿Cuál fue el motivo que hizo que Marta incursionara a la política, esta vez aspirando a la Alcaldía de Majahual? Bueno, yo soy bastante, bastante crítica de todas las cosas que no están bien hechas o que no se han hecho por falta de voluntad política en nuestro municipio y eso lo vengo haciendo desde hace mucho tiempo atrás. Cuando me identifico con el partido Colombia Humana empieza entonces esta lucha social a la cual yo me sumo buscando cambiar la mentalidad y también la forma de vivir la política en el municipio porque nosotros venimos viviendo la política de compra de votos, de mentiras, de corrupción, y empiezo en este movimiento que es transparente, que se habla con claridad, que se habla con la verdad y que busca el desarrollo y el progreso de nuestros pueblos. Ahí empieza esta carrera política de Marta Loaiz. Si se le da la oportunidad de llegar a la alcaldía, ¿qué sería lo primero que haría Marta por las comunidades? Uf, priorizar de entre, dentro de tantas necesidades me queda difícil porque todas son prioridad. Majahual tiene un abandono administrativo total. Lo que sí empezaríamos es a visionar ese pueblo que queremos, a construir el Majahual de progreso que queremos tener de aquí a cuatro años. De regreso a Majahual, ya como todo una profesional, sigue con el sueño de trabajar en defensa del pueblo, pero desafortunadamente el clientelismo pone barreras a las buenas acciones. Sin embargo, sigue gestionando y pidiendo por su gente a los más cercanos del gobierno nacional. Por su honestidad y buen liderazgo, hoy cuenta con el apoyo del pueblo, quienes le brindan el respaldo total. Bueno, la candidatura de Marta Loaiza la veo que ha sido la mejor candidata 
de Colombia Humana, la mejor candidata que quiere trabajar con las comunidades, que quiere gobernar de los territorios y quiere lo mejor para sus comunidades y su municipio de Majahual. Y le digo a Marta, Marta, cuente con nosotros, cuente con Tomala, cuente con Majahual, que con este proyecto que estamos manejando, con el favor de Dios, usted va a ser la alcaldesa de nuestros municipios. ¿Qué le solicita usted? ¿Qué le pide a Marta estando en el gobierno? ¿Qué le solicito yo a Marta estando en el gobierno? Le solicito las vías de tomarla a Majahual, las vías terciarias de todo nuestro municipio, que nosotros sufrimos mucho para llegar a nuestro municipio con un enfermo para sacar nuestros productos. Otra cosa que le solicito a la candidata Marta Loaiza es un puesto de salud para prestar los primeros auxilios en nuestro corregimiento. También le solicito un comedor para los ancianos, que aquí no hay un comedor para los ancianos donde ellos recrearse tan siquiera una vez a la semana. También le solicito que hagamos lo posible para pagarle el bono que le dan los ancianos de los territorios, para que no sea mal esté de movilizarse a nuestro municipio a cobrar los 80 mil pesos que le pagan. Un, un éxito total, tiene mucha acogida, la gente la quiere mucho y es la persona adecuada para manejar un municipio como tan acabado como está hoy día Majagual y nuestras zonas rurales. ¿Qué le pides tú hoy a doña Marta? Le pido que, que esto es un, un, nuevo, un nuevo proyecto del cambio de Majahual para revivir todo lo que ha agotado, se ha perdido por el mal manejo de los actuales. Para el Canal 4 de TV Mojana Noticias y Canal 8 de la ciudad de Cincelejo, les informó Martina Cuña Polanco. TV Mojana Noticias, información con objetividad. Llegó a Supergiros, amor sobre ruedas, gana una supermoto en amor y amistad, adquiere cualquiera de los productos participantes y estrena Moto Ya. Aplican términos y condiciones, válido para el departamento de Sucre, colaborador autorizado. Mamá, mamá, se me cayó el internet. ¡Ay no! Hijo, este problema se acabó, hoy mismo me cambio a TV Mojano. TV Mojana te ofrece el mejor internet ilimitado y simétrico a través de fibra óptica en Achibolívar, Guaranda, Majagual y San Marcos Sucre. TV Mojana comprometido con el desarrollo de la región. Mojana. Electrorepuestos Mojana. Venta de repuestos para electrodomésticos, lavadoras, neveras, aires acondicionados, productos ferroeléctricos y de iluminación, reflectores solares, paneles de lujos, electrónica y sonido, turboparlantes, accesorios de sonido, cabinas, reproductores, bobinas, consolas, crossover, ecualizadores, semiconductores, esto y mucho más. Aquí en Electrorepuestos Mojana. Dirección Guaranda Sucre, Avenida Principal José de Mata. El Electrorepuestos Mojana Supergiros te acerca con tus seres queridos que se encuentran en el exterior Recibe tus giros internacionales Western Union por la red de servicios más grande del país Supergiros, colaborador autorizado Vigilado Minti TV Mojana Noticias Información con objetividad Ahora vamos a la ampliación de otras importantes noticias aquí en TV Mojana Noticias hermano del alma realmente el amigo que en todo este es el gozo esto es la alegría porque esto es hermoso cuando dios existe también existen los propósitos y las promesas que hay para cada uno de nosotros este de darle la gloria a dios y darle las gracias a él por permitir a un hombre que verdaderamente se ha venido desempeñando y hoy 
por hoy está en una candidatura como concejal. Y esa es la persona que nosotros debemos de ayudarle, aportarle, darle la oportunidad a esa persona para que esa persona más adelante tenga el mejor espacio para mirar a muchas más necesidades. Estoy agradecido con Dios de mi parte y le agradezco mucho a Dios por esta donación y también a este hombre, dándole gracias a él. Qué hermoso. Primero que todo, buenas tardes. Quiero darle las gracias a este señor por esto que le hizo a mi hijo. Tú eres mi hermano del alma, es. realmente el amigo. Que en Eso todo fue. camino y jornada Eso está fue. siempre conmigo. Eso fue. Aunque eres un hombre. Mucho gusto, Francisco Javier. Eh, le doy gracias al señor Tomás. Tomás Alafori por el regalo del niño. Que si lo necesitábamos. Y muchas gracias. Esta donación me nació a mí. Hace prontico, porque yo no sabía para quién era la donación. Averigüé, porque la señora me aguantó y me dio el día de las de la patillas, de la subasta. Supe que era para una donación, pero no sabía para quién era. Después me dijeron que era para un niño, bueno, como lo llamamos nosotros, especial. Y aquí lo tenemos. Y la señora en estos días vio el carro mío y me dijo, Juan Carlos, hágame un favor. Todavía no me han dado la oración que usted dio en la subasta de las patillas. Averigüé con el profesor Negro y encontramos dónde estaba el encarguito. Lo rescatamos. Lo rescatamos y no lo habían donado todavía. ¿Qué hice yo? No lo habían donado porque supuestamente, entre comillas, entre comillas, faltaba una parte. Pero para mí esa parte no era nada. Porque yo no tengo, pero tampoco me hace falta. Así es. Fui con el profesor negro y la compramos. El resto lo puse yo. Y la subasta fue mía también. O sea que todo fue completo. La subasta era mía, porque yo me la gané. Se la doné a la señora. Y el resto de la silla de ruedas lo coloqué yo, porque no se la habían regalado, porque esta era muy cara. Y para mí no hay caro, no hay nada caro en la vida. Yo quería verlo aquí montado. Y aquí está. Esta silla de ruedas, para mí, no hay nada caro en la vida. Y Después que yo sea el consejo, que esté en el consejo, va a ser mejor. Por eso le estoy diciendo a ustedes, los mojaneros, al municipio de Majahual, al municipio de Majahual, corregimiento del municipio de Majahual, vereda del municipio de Majahual, mojaneros, todos aquellos que pertenezcan a Sucre, ayuden a Promasa. A salir al consejo número 11, número 11, al consejo cambio radical. Número 11, cambio radical, que desde el consejo hacemos ese las es, cosas mejores. Ese es, ese es. Ya que los demás, ya que aquellos no han sido capaces y no fueron capaces de regalar una silla de ruedas y muchas cosas que hay por hacer, y yo la voy a hacer desde el consejo. Con el número 11, promesa, cambio radical al consejo, Dios los bendiga. Estamos con promesa. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Que en todo camino y jornada. TV Mojana Noticias, información con objetividad. Esto fue todo por el día de hoy. Gracias por acompañarnos a una emisión más de TV Mojana Noticias. Información con objetividad. TV Mojana Noticias. Información con objetividad. Noticias, deportes, cultura, farándula y la voz del pueblo.
Emisión por el canal 4 de Sucre Televisión, Majagual TV, Guaranda TV, Allí Televisión y Canal 8 de Cable Social Cincelejo. Véanos los sábados y domingos de 6 de la tarde a 7 de la noche. TV Mojana Noticias, información con objetividad.